সাড়ে পাঁচ আবেলির খবর স্টুডিওত মানে প্রাঞ্জল আরম্ভিতে বিগ ব্রেকিং নিউজ হুজার আমবাড়ি নোয়াবিলত গুলিয়াগুলির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আরক্ষী আর বন কর্মীরে অবৈধ কাঠফলা মিলর গীর সংঘর্ষ লাঠি আর শিলগুটিরেও আক্রমণ করেছে আরক্ষী বন কর্মীর দল আঠ যাই গুলি ফুটায় পলায় প্রাণরক্ষা আরক্ষী আর বন কর্মীর দল আরক্ষী বন কর্মী সহ কেবাজন লোক গুরুতরভাবে আহত হয়েছে আহত বন কর্মী সুরুচালী পেয়ার আর আরক্ষী জান বিতুপন নাথ প্রেরণ করা হয়েছে এই বন মাফিয়া সকলে হাতে হাতে লাঠি আর শিলগুটি লো আক্রমণ করেছিল বন কর্মীর গাড়ি চেষ্টা করেছিল আর এই ঘটনার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বন বিভাগের দুখনক বাহন ঘটনাক সমগ্র অঞ্চল উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করে আছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের মোতায়ন করা হয়েছে সিআরপিএফ দল আমি পুনর্বার প্রথম জানা দিছো কি হয়েছিল আসলে তার হুজাই আমবাড়ির এই ঘটনা হুজাই আমবাড়ির নোয়াবিলত এই গুলিয়াগুলির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আরক্ষী বন কর্মীরে অবৈধ কাঠফলা মিলর গীর সংঘর্ষ হয়েছে তার শিলগুটি নিক্ষেপ করেছিল এই অবৈধ কাঠফলা মিলর গিয়ে সেই দৃশ্য চাও অত্যন্ত ডর খবর গুরুত্বপূর্ণ খবর বিগ ব্রেকিং নিউজ আমি চলাইছো আপনাদের অবৈধ কাঠফলা মিলর একাংশ গিয়ে তাত অটপালি আরক্ষী প্রশাসনক অংগুষ্ট প্রদর্শন করে আছে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ কাঠফলা মিল উচ্ছেদ করবলে যাওতে আক্রমণ চলালে আরক্ষী আর বন কর্মীর উপর এই ঘটনা হুজাই আমবাড়ির নোয়াবিলর এক গুলিয়া গুলির ঘটনা কিছু দৃশ্য বর্তমান আমি দেখাই আছো আপনার আরক্ষী বন কর্মীরে অবৈধ কাঠফলা মিলর গীর এই সংঘর্ষ হয়েছে লাঠি আর শিলগুটিরেও আক্রমণ করেছে আরক্ষী বন কর্মীর দল আজ যাই গুলি ফুটাই কোনো মতে নিজের জীবন রক্ষা করেছে আরক্ষী আর বন কর্মীর দলটে আরক্ষী বন কর্মী সহ কেবাজন লোক গুরুতরভাবে আহত হয়েছে আহত হয়েছে বন কর্মী সুরুচালী পেয়ার আর আরক্ষী জান বিতুপন নাথ আহত আরক্ষী জান বিতুপন নাথক সংকটজনক অবস্থাত নগাঁও প্রেরণ করা হয়েছে হাতে হাতে লাঠি শিলগুটি লো আক্রমণ করলে দুর্বৃত্ত বন কর্মীর গাড়ি অগ্নিসংযোগের চেষ্টা করলে আর ঘটনাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বন বিভাগের দুখনক বাহন দুর্বৃত্ত বলে কোয়া হয়েছে কিন্তু এই দুর্বৃত্ত হয়েছে অবৈধ কাঠফলা মিলর গী ঘটনা চুক লো সমগ্র অঞ্চল উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে আছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের এফ দল মোতায়ন করা হয়েছে আর এই সংঘর্ষের মাজতে আমার সাংবাদিকে বাতরি সংগ্রহ করে আছিল এই দৃশ্য সংগ্রহ করে আছিল প্রতি মুহূর্তের খবর লো আছে সাংবাদিক নিলুদ পল বরার এই রিপোর্ট এবার আগবাইছো অবৈধ কাঠফলা মিল উদ্ধেদ করবলে যা আরক্ষী আর বন বিভাগের এটা দলক দলক সুদ্ধে প্রায় আজি হতাহতি লিপ্ত হয়েছে কাঠ মাফিয়া আর এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে দবকার আমবাড়িত আর ইতিমধ্যে আমি দব আমি দবকা যি বিড অফিস আমি তাদের উপস্থিত আছো আমি দেখা আছো বর্তমান ইয়াত যখন এই হয়েছে একটা অবৈধ কাঠফলা মিল যে ইতিমধ্যে বন বিভাগের লোকে উচ্ছেদ করবলে গেছিল আর উচ্ছেদ করে ইতিমধ্যে লোক আনিছে আর তারপিছতে সেই যে কাঠফলা মিল উচ্ছেদ করার সময়তে একাংশ বন মাফিয়া বাধা দিছিল হাতে হাতে লাঠি লো আছে বন বিভাগের লোক আক্রমণ করেছিল বন বিভাগের বাহনত আক্রমণ করেছিল দুখনক বাহন ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আর সেই আঠ জায়গা গুলি নিক্ষেপ করবল হয়েছে আর সেই এই কনস্টেবল গুরুতরভাবে আহত হয়েছে ইতিমধ্যে নগাঁও নগাঁও ভোগেশ্বর ভগনী অসমের চিকিৎসালয় ইতিমধ্যে যগী আরক্ষী কনস্টেবল তখন সংকটজনক অবস্থা প্রেরণ করা হয়েছে আর বন বিষয়ে আছে মানে তোমার জানি সাকা আপনি ইয়ার বিড অফিসার আপনি 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 গেছিল কি গেছিল কি গেছিল ঘটনাটা এই মিলটি খোলার পিছনে মানুষের হাল্লা করেছে হাল্লা করে পাথর পাথর মারিছে আমবাড়ি বলে কয় আমবাড়ি নাম কি সামিম সামিম বলে শুনেছি নাম সামিম সামিম আর 
হোজাই জেলার মরাজার আরক্ষী থানার অন্তর্গত আমবাড়ি দেবস্থান বলে কয় নোয়াবলি বলে কয় আজি অল্প কন্টেক সময় পূর্বে পূর্বে আরক্ষী মরাজার আরক্ষী মরাজার মরাজার থানার অন্তর্গত দেবস্থান আরক্ষী চুকির এটা বাহিনী আর ডবকার ডবকা বন বিষয়ার কার্যালয়ের বনকর্মী সকল অভিযান চলাইছো অবৈধ কাঠফলা মিল আর তাদের গেছিল আর অবৈধ কাঠফলা মিলের গাকি বা স্থানীয় দুর্বৃত্তর বনকর্মী আর আরক্ষীর হতাহতি হয় আর আরক্ষী আটজাইক ফায়ারিং করবলে হয় ঘটনাস্থলীতে উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল যেটা শিলগুটি আর লাঠি দিয়ে আক্রমণ করেছিল বনকর্মী আর আরক্ষী আরক্ষী সকল ইতিমধ্যে আমার তথ্য পড়ার মতো এক এজন আরক্ষী কনস্টেবল গুরুতরভাবে আহত হয়েছে নগর থেকে বিতুপন দাস বলে জানি পারি আর দুজনক বনকর্মী আহত হয়েছে চিকিৎসাধীন হয়ে আছে বর্তমান আরক্ষী মোতায়ন করা হয়েছে আর উত্তপ্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে আছে বর্তমান বন মাফিয়ার যে দৌরাত্ম এই অঞ্চল দেখলে পাওয়া যায় মানে দেখা আছো বর্তমান ক্রাইম হেমন্ত দেখাইছে এটা একটা অবৈধ কাঠফল আমি ইতিমধ্যে উচ্ছেদ করে আনছি এইখান বাহনত আক্রমণ করা হয়েছিল এইখান বর্তমান ইতিমধ্যে বাহনের ইতিমধ্যে যে কাছ আয়না ফাটি গেছে আর সম্মুখ আগত আক্রমণ করা হয়েছে ঠিক সেইদরে আন এখন বাহন আক্রমণ করা হয়েছে তিনজনক দুজন বনকর্মী আর এগারী আরক্ষীর জন ইতিমধ্যে আহত হয়েছে আর এই সময় অঞ্চল যা দেখ বন মাফিয়ার যে দৌরাত্ম যার পরিপ্রেক্ষিত দেখলে পাওয়া যায় যে প্রায়ে এনে ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয় আর ইতিমধ্যে বন বিভাগে যে অভিযান চলাইছে বন বিভাগের অভিযানকারী দলক আজি আক্রমণ করেছিলেন আরক্ষীয়ে সহযোগ করেছিল আরক্ষী এগারী জনক ইতিমধ্যে আক্রমণ করেছে আর মানে দেখ এই সময় হয়েছে অবৈধ কাঠফলা মিল এই সময় মিল এইদরে ইয়া এইদরে বহু কাঠফলা মিল বন বিভাগে উচ্ছেদ করেছে কিন্তু তারপিছত একাংশ বন মাফিয়ায় এই সময় অঞ্চল বন ধ্বংসযজ্ঞ অব্যাহত রাখিছে আর যার পরিপ্রেক্ষিত ব্যাপক যে সংকট আমি আছে জীব জীব জন্তু জীব জন্তু করলে আর যার পরিপ্রেক্ষিত হাতি মানুষ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু আর যে বন বিভাগে উচ্ছেদ চলাবলে যাওয়ার সময় যে বন মাফিয়ায় যে মরফাহ করে বন বিভাগ তথা আরক্ষীর সুদ্ধ যুদ্ধ তীব্র হবলে আছে আর একাংশ যে লোকে হাতে হাতে দা লাঠি লো আক্রমণ করবলে আছে সেই ঘটনা কিন্তু প্রতি তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে ইতিমধ্যে এটিও পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে আছে আমার ডবগার সাংবাদিক আব্দুল হাকিমে ঘটনাস্থলীর পর ইতিমধ্যে বাতৰি সংগ্রহ করে আছে আর এই যে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে আছে পরিস্থিতি শান্ত করবলে বর্তমান আরক্ষী নিয়োগ করা হয়েছে যদিও এটা পরিস্থিতি এটাও নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়া নাই গতি ডবগার আজি যে ঘটনা সংঘটিত আট জায়গায় গুরুচালনা করবলে হয়েছে আর এই ঘটনায় সমগ্র হোজাই জেলাতে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে অবৈধ কাঠফলা মিলের গাকী বন মাফিয়ায় দীর্ঘদিন ধরে সন্ত্রাস চলা আছে সমগ্র অঞ্চল আরক্ষী প্রশাসনে বন বিভাগে বাধা দিবল গেছিল আরক্ষী আর বন বিভাগের উপর জপিয়াই পড়িল এই দলট অবৈধ কাঠফলা মিল চলায় সন্ত্রাস চলা আসিল সমগ্র অঞ্চল জুড়ি গছ গছনি কাটি তহিলং করেছিল মুঠতে বনজ সম্পদের উপর হাতুরা পড়েছিল এই চক্রটোর সেই চক্রটোরে এটা সামে এনে ধরনের ভয়ঙ্কর কাণ্ড সংঘটিত করলে আরক্ষী আর বন বিভাগের কর্মী তাদের উপস্থিত হওয়ার লগে লগে আক্রমণ করলে আরক্ষী আর বন কর্মী সকলে প্রত্যাক্রমণ করলে কিন্তু সেই দলটো তারপর পলায়ন করেছে তার বিপরীতে আরক্ষী আর বন কর্মীর দলটো কিছু পরিমাণে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে এজনের আঘাত গুরুতর তেও উন্নত চিকিৎসার বাবে নগাঁও প্রেরণ করা হয়েছে সমগ্র ঘটনা আমি পুনর জানাইছো হোজাই আমবাড়ি নোয়াবিলতেই এই গুলিয়াগুলির ঘটনা সংঘটিত হল আরক্ষী বন কর্মীরা অবৈধ কাঠফলা মিলের গাকীর সংঘর্ষ হয় আরক্ষীর বাহনের উপর আক্রমণ করলে লাঠি আর শিলগুটিরও আক্রমণ করলে আরক্ষী বন কর্মী দল আজ যাই গলি ফুটাই কোনো মতে প্রাণ রক্ষা করেছে আরক্ষী আর বন কর্মীর দলটে পরবর্তী বাতৰি দিল্লীৰ জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজৰ এবাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যহুছি অসম ভৱনৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদত নামিল শিক্ষার্থীসকল নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল আৰু অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ দাবীত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যহুছি গ্ৰহণ কৰে দিল্লী আৰক্ষী আটক কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক খবৰ দিল্লীৰ জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যহুছি ৰূপায়ণ কৰিছে অসম ভৱনৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদত নামিছে শিক্ষার্থীসকল 
নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল আর অখিল গগর মুক্তির দাবিত প্রতিবাদ দিল্লি আরক্ষী আটক করেছে প্রতিবাদকারী সকল ইয়ার মাজতে আন এক গুরুত্বপূর্ণ খবর আমি জানাব বিচার গুয়াহী বিমানবন্দর আজি প্রায় দুই বজাত বিমানের যান্ত্রিক বিজুতি ঘটিল গো এয়ার বিমানের যান্ত্রিক বিজুতি ঘটে কথমপি প্রাণ রক্ষা পড়ছে বিমান থাকা এশ সাতাবন জন যাত্রী গুয়াহীর কলকাতা অভিমুখী আসিল সেই বিমান আমি পুনের জানাইছো গুয়াহী বিমানবন্দর বিমানের যান্ত্রিক বিজুতির খবর গো এয়ার বিমানের যান্ত্রিক বিজুতি ঘটে কথমপি প্রাণ রক্ষা পড়ে বিমান থাকা এশ সাতাবন জনক যাত্রীর গুয়াহীর কলকাতা অভিমুখী আসিল সেই বিমান আজি বিধায়ক পদ্ম হাজরিকায় এক সংবাদমেল সম্বোধন করে কংগ্রেস নেতা নুরুল হুদাক কটাক্ষ করে এই সংবাদমেল পদ্ম হাজরিকায় সংখ্যালঘু লোকক উচ্ছেদ করে সাম্রাজ্য পতার অভিযোগ করেছিল নুরুল হুদায় আর তারই প্রত্যুত্তর দিলে আজ পদ্ম হাজরিকায় এক আতঙ্কময় পরিবেশ করেছিল সেই অঞ্চল কমা ইসলাম ধর্মের লোক রাজস্ব বিষয়া কার্যালয় আহি অভিযোগ দিছে মোক দিছে সাংবাদিকর আগত দিছে যে সেই অঞ্চল সন্দেহযুক্ত নাগরিকে মাতি বেদখল করেছে আর ভয় খা বা ভয় খা পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে আর সেই বিষয়ট তদন্ত করবর কারণে রাজস্ব বিষয়ে আর পরীক্ষা করে চালে ভোটার লিস্ট দিয়ে কোনো নাম নাই বা কোনো ধরনের তথ্য পাতি দাখিল করব নয় রাজস্ব কার্যালয়ের জড়িয়ে নোটিস করে চারিশ কিমানগী লোক আর সেই নোটিস লোকে আদালতের আশ্রয় লোক হাইকোর্টত মাতির অধিকার আছে বলে কিন আর ভুয়া নথিপত্র আদালতের কাজ চাপিছে আদালতে গোটেই কথা তো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে চাই রায় প্রদান করেছিল যে যেহেতু কোনো ধরনের বৈধ নথিপত্র দাখিল করব নোলে ভুয়া নথিপত্র দাখিল করেছে সেই কারণে ত্রিশ নভেম্বরের ভিতর দুমাহর ভিতর নিজে তারপর উঠি যাবলে ঘর দুয়ার ভাঙি লো যাবলে নির্দেশ দিছিল গতি নুন হুদা ডাঙরে জানা উচিত যে এই নির্দেশ পদ্ম হাজরিকা দিয়া নাই এই নির্দেশ মহামান্য আদালতে দিছে পদ্ম হাজরিকা এনজিও খুলবর কারণে সেই মাতি উচ্ছেদ করেছে বলে কে মূল সমষ্টির সরকারি মাতি মই এনজিও খোলো মই মহিলা সমিতিক দিও কৃষক দিও দিয়ার কারণে মই প্রচেষ্টা হাতত লো এ মূল কথা জন্মদিনের দিনায় নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে অবস্থান ধর্মঘট প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মহন্তর এই বিতর্কিত আইন বাতিলের দাবিত গান্ধী মন্ডপত প্রতিবাদত বহিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীগী যত উপস্থিত আছে পাটাসারকুছির বিধায়ক পবীন্দ্র ডেকা ইউ ডি এফ বিধায়ক আনোয়ার হুসেইন লস্করের গণ পরিষদের কর্মী সকল নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদী কার্যসূচী অধিক জানাব আমার সাংবাদিক হীরক জ্যোতি মালাকারে জন্মদিন দিন কা বাতিল দাবির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মহন্ত গান্ধী মন্ডপ এনেদরে অবস্থান ধর্মগত কার্যসূচী গ্রহণ করেছে আর দেখিও পাইছে যে এই মুহূর্তে সকল সকল ওলাই আছে যখন কর্মী আসলে কর্মী অকল লাই দেখি মন্তব্য লোক বিচার প্রথম আন্দোলন বলে নয় বিদ্রোহ বলে কবলে বাধ্য হয়েছে গতি এই পরিস্থিত এটা রাইজ কেন ধরনের ওলাইছে আপনি দেখিছে তার পাছতো কিন্তু রাজ্য সরকার তরফের কোনো ধরনের কিন্তু ঘা লড়া নাই বলে কলে অতৃপ্তি করা নহব রাজ্য সরকার খুব প্রথমতে এই বিল খুব সমর্থন করে থেছে নহলে আজ মেঘালয়ের দরে সারে অপোজ করবেঘালয় আমি মানুষ নিশ্চয় লক্ষ্য করেছে যে 
বিতর্কিত আইন কোনো পধ্যে মানি নোলার হুমকা দি এই প্রতিবাদত অংশ গ্রহণ করেছে সর্বস্তর রাইজে ব্যাপক রূপত প্রতিবাদ চলি আছে ধারাবাহিক গতি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারা কেউ অন্ত নপরে বা সমাপ্ত নহে বলে উল্লেখ করা হয়েছে এই আন্দোলন চলি থাকিব যেতালকে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল করা নহয় কেন্দ্রীয় সরকার খবরদার বলে উল্লেখ করেছে নাগরিক সমাজে বহুকেগী শ্রেষ্ঠ লোক আহি উপস্থিত হল এই কার্যসূচীত অংশগ্রহণ করবল ইয়ার লতাশীলের পরিবেশ আমি দেখো আক এবার উদাত্ত কণ্ঠরে সকলে কলে যে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনে সামগ্রিকভাবে অনিষ্ট সাধন করব আর এই আইন কেউ মানি লব ন এখানে মুহূর্তের এক ব্রেকিং নিউজ আলোচনাপন্থী আলফা নেতা জিতেন দত্তক আদালত হাজির করা হয়েছে মার্ঘেরিটার ন্যায়িক আদালত হাজির করা হয়েছে জিতেন দত্ত আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছিল আলোচনাপন্থী আলফা নেতাজনক সি এ এর বিরুদ্ধে আন্দোলন অব্যাহত রাখবেন আহ্বান জানাইছে জিতেন দত্ত পুনের জানাইছো আলোচনাপন্থী আলফা নেতা জিতেন দত্তক আদালত হাজির করা হয়েছে মার্ঘেরিটার ন্যায়িক আদালত হাজির করা হয়েছে জিতেন দত্ত আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছিল আলোচনাপন্থী আলফা নেতাজনক সি এ এর বিরুদ্ধে আন্দোলন অব্যাহত রাখবল আদালতের মজিয়ার পর আহ্বান জানাইছে জিতেন দত্ত যত আদালত হাজির করা হয়েছিল জিতেন দত্ত সেই সময় আদালত চৌহদত আরক্ষীর ব্যস্তনির মাজতেই আক এবার সকলকে আহ্বান জানালে যে আন্দোলনের গতি কম হব নালে আন্দোলন অধিক তীব্র প্রাতিব্রতর হব লাগে আট দিনের মূরত পুনের আদালত হাজির করা হল জিতেন দত্তক তার মাজতেই জিতেন দত্ত এই আহ্বান জানালে সমগ্র অসমবাসী মার্ঘেরিটার ন্যায়িক আদালত আজি হাজির করা হয় জিতেন দত্ত আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছেন আলোচনাপন্থী আলফা নেতাজনক 
ইফালে বঙাইগাঁওত কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির দুই নেতাক গ্রেপ্তার করা হৈছে সংগঠনটোর জেলা সভাপতি মহিধর রায় আর সম্পাদক নন্দন দেবনাথক গ্রেপ্তার করা হৈছে কেবাটাও ধারাত রুজু হৈছে গুসর দুইৰে বিৰুদ্ধে সম্পতি বঙাইগাঁও ধারাত জেলা কৰি আছে দুইকে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতিৰ এজনৰ পাছত আন এজন নেতা সদস্য আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে জি গৰাকী মূল নেতা সংগঠনটোৰ অখিল গগৈ বৰ্তমান তেও নেচনেল ইনভেষ্টিগেচন এজেন্সিৰ জিম্মাত আছে দিল্লীত তেওঁ জেলা চলাই থকা হৈছে মাওবাদী সংক্রান্তীয় গোচৰত তাৰ বিপৰীতে অসমৰ যিসকল আন আন নেতা আছে তেওঁলোকক ঠায়ে ঠায়ে সময়ে সময়ে আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আছে এবাৰ বঙাইগাঁৱত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ দুই নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সংগঠনটোৰ জিলা সভাপতি মহিধৰ ৰায় আৰু সম্পাদক নন্দন দেৱনাথক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কিবাটা ধাৰাত ৰুজু হৈছে দুইৰে বিৰুদ্ধে গোচৰ সম্প্ৰতি বঙাইগাঁও থানাত জেৰা কৰি আছে দুয়োকে অখিল গগৈ হোক ধৈর্যকৰ হোক তেওঁ লোকক টার্গেট কৰি লৈছে দ্বিতীয়তে আমি দেখি আছো লাহে লাহে জিলা পৰ্যায়ত এই বস্তুটো আহি পাইছে এটা এটো এটা খুব এটা মানে গভীৰ চক্ৰান্ত ইয়াতে মানে নিহিত হৈ আছে ৰাজনৈতিক চক্ৰান্ত এতিয়া এই বস্তুটো আমি মানে ভাবিবলে বাধ্য হৈছো কি হৈ আছে আচলতে অসমত অসমত কি মাত মাতাৰ অধিকাৰ নাই নেকি প্ৰতিবাদ কৰাৰ কি অধিকাৰ নাই নেকি এই বিজেপি চৰকাৰখনে প্ৰতিবাদক ভয় খাইছে নেকি প্ৰতিবাদী কণ্ঠক ৰোধ কৰাৰ কাৰণে আচলতে বিজেপি চৰকাৰখনে এটা নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে আমি ইয়াক সম্পূৰ্ণ ধিক্কাৰ জনাও ইফালে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলৰ দাবীত লক্ষীমপুৰত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী এই বিতৰ্কিত আইন বাতিলৰ দাবীত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল সহস্ৰাধিক লোক এই লক্ষীমপুৰৰ পৰিবেশ আমি দেখুৱাইছো নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলৰ দাবীত লক্ষীমপুৰত এই প্ৰতিবাদ সৰ্বশ্ৰেণীৰ লোক ওলাই আহিল তেওঁলোকে প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিলে গীতে মাতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হ'ল ইফালে মাজুলীতো নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অখিল গগৈ আৰু জিতেন দত্তৰ মুক্তিৰ দাবীত তেওঁলোকৰ এই প্ৰতিবাদ মাজুলী ছাত্ৰ সন্থা অনুসূচিত জাতিৰ ছাত্ৰ সন্থা জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সন্থাই সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদকাৰীৰ দাবী বিনা চৰ্তে অখিল গগৈ আৰু জিতেন দত্তক মুক্তি দিব লাগে এফালে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনত তেওঁলোকে ঘোৰ বিৰোধিতা কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ মূলত প্ৰতিবাদ কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ অখিল গগৈ আৰু জিতেন দত্তৰো মুক্তিৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে আন্দোলন এতিয়া ৰাজপথ আন্দোলন হৈ থকা নাই আজি গাঁৱে গাঁৱে জ্বলিছে চুবুৰিয়ে চুবুৰিয়ে জ্বলিছে তোমালোকে কা বাতিল কৰিব লাগিব তোমালোকে যিমানেই আভয়ান আভাৰা লাগিলে মাজুলীবাসীয়েও তোমাক বিশ্বাস নকৰে এই সংগ্ৰাম এতিয়া কোনোবা সংগঠনৰ সংগ্ৰাম হৈ থকা নাই এই সংগ্ৰাম গণসংগ্ৰামলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে আৰু তুমি কা বাতিল যে কৰিব নোৱাৰা সেই কথাটো ইতিমধ্যে অসমৰ লগতে মাজুলী ৰাইজে লাহে লাহে গম পাইছে যে তুমি দিল্লী ওচৰত আকু লৈছা মাজুলীবাসী ৰাইজে আহি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহি গৰমৰ সদৰত জিলা সদৰৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আজি গণ অৱস্থান কৰিছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এটা কথা স্পষ্টভাৱে হকিয়াই দিয়া হৈছে যে কা অসমৰ ৰাইজে কোনো কাৰণত নামানে আৰু অসম বিৰোধী এনে সিদ্ধান্তক অসমবাসী ৰাইজৰ লগতে মাজুলীবাসী তৰফৰ পৰা তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিয়া হৈছে ধিক্কাৰ দিয়া হৈছে ইফালে বঙাইগাঁওৰ নৰ্থ বৈতামাৰীত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদী সভা স্থানীয় দল সংগঠনৰ উদ্যোগত আয়োজিত সভাত কেইবা শতাধিক প্ৰতিবাদকাৰী অংশ লয় এই সভাত গীত মাত পৰিবেশন কৰিও বিতৰ্কিত আইনখনৰ বিৰোধিতা কৰে প্ৰতিবাদী জনতাই আজি অভিশপ্ত 23 ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ আজিৰ দিনটোতেই সংবিজিতপন্থী এন ডি এফ পিয়ে ৰাজ্যত চলাইছিল নৰসংহাৰ বিশ্বনাথৰ অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী ফুলবাৰীত হত্যা কৰিছিল ত্ৰিছজনকৈ নিৰীহ কিন্তু আজিলৈকে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিলে এই নৰসংহাৰৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড সংবিজিত অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ ফুলবাৰীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰি আজি চৰকাৰৰ ওপৰত স্থানীয় ৰাইজে মনৰ ক্ষোভ উজাৰিলে অধিক জনাব আমাৰ সংবাদদাতা তুষাৰ হাজৰিকাই আজি অভিশপ্ত তেইছ ডিচেম্বৰ আৰু দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ আজিৰ দিনটোতেই নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন এন ডি এফ বিয়ে এলানি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিলে আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ ফুলবাৰীত ত্ৰিছজনকৈ নিৰীহ লোকক নৃশংসভাৱে গুলিয়াই হত্যা কৰিছিলে আৰু আজি এই যি তেইছ ডিচেম্বৰ দিনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ফুলবাৰীত এই স্থানীয় লোকসকলে সেই মৃত ব্যক্তিসকলৰ স্মৃতিত এক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত এয়া কেমেৰা পাৰ্চন তপনে সেই দৃশ্য দেখুৱাইছে ইয়াত এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠ
হত্যাকারী আর এই ঘটনার লগত যি জড়িত মূল অভিযুক্ত সেই অভিযুক্ত এতালেকে কিন্তু আরক্ষীয়ে করায়ত্ত করিব নয়লে আর এই মুহূর্তত এ আমি দৃশ্য দেখুয়ে আছো অসম অরুণাচল সীমান্তর এয়া ফুলবাড়ির দৃশ্য আর দুহাজার চৈধ্য সনের আজির দিনটোতে এই ত্রিশ জনক নিরীহ লোক ইয়াক হত্যা করা হয়েছিল নির্বিচারভাবে ইয়াত গুলি চালনা করা হয়েছিল বৃদ্ধর শিশুলকে মহিলা সকলকে ইয়াত হত্যা করা হয়েছিল আর এক শোকাকুল পরিবেশে অঞ্চলট বিরাজ করেছিল আর ইয়ার পিছতে দেখি পাওয়া গেছিল সমগ্র রাজ্য জুড়ি যি অভিযুক্ত সেই অভিযুক্ত করায়ত্ত করার বাবে উচিত শাস্তি প্রদান করার কারণে দাবি উঠিছিল কিন্তু এই মুহূর্তলেক আজির দিনটলেক কিন্তু যি মূল অভিযুক্ত এই ঘটনার লগত জড়িত মূল অভিযুক্ত সংবিজিত সেই সংবিজিত কিন্তু আরক্ষীয়ে বা সরকারে কিন্তু গ্রেপ্তার করব নয় আর ইয়াকে ল ইয়ার যানীয় রাইজ সেই স্থানীয় রাইজর মাজ আজিও ক্ষোভ আছে কারণ হত্যাকারী এই পর্যন্ত কোনো ধরনের শাস্তি লাভ করা নাই হত্যাকারী এতালেকে করায়ত্ত করব নয় এটা পাঁচ বছর উকলি গল কিন্তু আজিলে হত্যাকারী কিন্তু কোনো শাস্তি প্রদান করবা নগল তাক ল রাইজর মাত্র যথেষ্ট ক্ষোভ আছে আর আজি এই মুহূর্তে ইয়া দেখলে পাওয়া গেছে এনেদরে ইয়াত যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান ইয়াত শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান ইয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে মানে আপনার কাশলে আইসো পাঁচটা বছর বাকি গল কিন্তু মূল অভিযুক্ত কিন্তু এটাও আরক্ষী করায়ত্ত করব নয় খুব দুঃখর কথা আমি ভাবিছিল সরকার নতুন সরকার অহার লগে কিনা এটা এই এরিয়াত হব কিন্তু দেখা গেল যে দুহাজার চোদ্দ সন আজ তেইশ ডিসেম্বর তারিখে যখন ইয়াত নারকীয় ঘটনা ঘটি গল মানে দুই বছর কিছু আগে ধরে ত্রিশ জনক আদিবাসী আদিবাসী মানুষ গুলিয়া হত্যা করা হল কিন্তু সেই মূল অভিযুক্ত আজিলকে অসম সরকার বা ভারত সরকার আজিলক করায়ত্ত বা চিনাক্ত করেও করায়ত্ত করবা নাই এই বর মানে দুঃখর বিষয় আজি আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠিত সদৌ সাঁতাল ছাত্র সন্তা বিশ্বনাথ জেলা সমিতির উদ্যোগত আর স্থানীয় রাইজ আর সামগ্রী তিন কোটি গোটে বালি ডঙ্গা ফুলবাড়ির রাইজ মিলে আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান পাতি আশা করেছিল খুব ভাল দরে কিন্তু মাজত অল্প অসুবিধা হওয়ার কারণে আমি যেনেকে ভাবিছিলেন আমি স্থানীয়ভাবে অল্প ভালকে পালন করবো সক্ষম হয়েছো